Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, célébrer le roi? C'est le mois de l'onction supérieure. Of the superior anointing. Le thème, je rendrai ton nom grand. Pendant que tu le célèbres, le Seigneur rend ton nom grand. Est-ce que quelqu'un croit en ça ce matin? Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Genesis chapter 12, verse 1 à 3. Tends ta main vers moi, tends ta main. Dis mon Père et mon Seigneur. Dans l'union de prière. In a prayer union. Je suis fils d'Abraham. Cette alliance que mes oreilles viennent d'entendre, j'entre en elle et elle entre en moi. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, dis Amen trois fois et c'est scellé. Acclame et assois-toi dans sa présence. Souhaite encore la bienvenue à ton voisin. Dis-le, voisin, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Dis-le, ce mois, Dieu va te surprendre. Sa faveur sera ton partage. Assurément, tu es béni. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Le thème de mon message ce matin, je rendrai ton nom grand. Tu me donnais Amen avant que je commence. Dis Seigneur, rends mon nom grand. Say, Lord, make my name great. Vous savez, c'est un passage you know, de la Bible que tout le monde connaît. C'est l'un des passages les, passages les plus vulgarisés most, parmi les, most, les prédicateurs. Among the preachers, the most known. Et je voudrais sortir une ou deux informations dans like le passage. Parce que c'est la fondation du mois d'octobre. C'est le premier October, dimanche. The first le dimanche de l'onction supérieure. The Sunday of the superior Dieu rend ton nom grand. Where God makes your name Donc ici la Bible dit que Dieu so here, Bible est apparu à Abraham, Abraham dans un pays qu'on appelait Charon. À Charon. Et Dieu parle à Abraham. Il lui dit, Abraham quitte la maison de ton père. Quitte house, ta patrie. Et va vers le pays que je te montrerai. Et là-bas, je rendrai ton nom grand. Oh, Alléluia. La Bible dit dans Genèse 12, à partir du verset 1 à 3. Dieu apparaît God à Abraham, to Abraham, à Sharon. In Haran, et il dit à Abraham, Abraham quitte la maison de ton père, depart from your father's house, quitte ta patrie, depart from your father's quitte land, toute ta famille, le, le, et va vers family, and le pays to the land que je te montrerai. That I will show you. Mais le problème c'est quoi? C'est que où Dieu parle à Abraham, Abraham dans Genèse 12, Genesis 12 verset 1 verse 1 à 3 ou 4 ou 5, or four or five, ce n'est pas là-bas que ça a commencé. Ce n'est pas là-bas. Parce que l'histoire a commencé à Charan, en Mésopotamie. Parce que sa, sa, son pays d'origine, c'était la Mésopotamie. Mésopotamie. Mais ici, dans Genèse 12, Genèse ne nous raconte pas la première rencontre que Dieu avec Abraham. Ça ne s'est pas passé où Genèse 12 est en train de relater l'histoire. Ça s'est passé un peu avant. Lisez un peu le livre de Josué. Ouvrez un peu Josué. Josué chapitre 24. Chapitre 24. Verset 1 à 3. La Bible déclare, Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Zichem. Josué assembla, assembla tout... toutes les tribus d'Israël à Zichem, oui. Et il convoqua les anciens d'Israël, oui. ses chefs, ses juges et ses officiers. Oui. Et ils se présentèrent devant Dieu. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Vos pères. Vérage, père, père d'Abraham et père de Nacor, habitait anciennement de l'autre côté du fleuve. Habitait anciennement de l'autre côté. côté du fleuve. Et il servait d'autres dieux. Et il servait d'autres dieux. Verset 3. Je prie votre père Abraham. Je de prie votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. De l'autre côté du fleuve. Et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliais sa postérité. D'accord. Et je lui donnais Isaac. Et je lui donnais Isaac. Et je lui donnais Donc vous Isaac. êtes d'accord avec moi so que selon les Écritures, l'histoire n'a pas commencé à Charan. L'histoire a commencé en Mésopotamie, Mésopotamie, quand Abraham était dans Abraham la maison de son père. Maintenant, lisez un peu Acte so chapitre 7, verset 1 à 3. 
acte chapitre 7, verset 1 à 3. Il y a deux grandes informations que je vais vous donner, que Genèse 12 ne donne pas. La première information, c'est que l'histoire n'a pas commencé où elle est écrite dans Genèse 12. La deuxième information, c'est que le père d'Abraham était un idolâtre. Oui, disons, Genèse euh, acte, acte chapitre 7. 7, verset 1 à 3. Le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi Étienne répondit, Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham. Lorsqu'il était en Mésopotamie. Lorsqu'il était en Mésopotamie. Avant qu'il s'établit à Charan. Avant qu'il s'établit à Charan. Et il lui dit. Et il lui dit. Quitte ton pays et ta famille. Quitte ton pays et ta famille. Et va dans le pays que je te montrerai. Amen. Amen. Ça va. Que Dieu vous bénisse. Okay, may God bless Acclame you. et assois-toi dans sa présence. And sit in his presence. Maintenant. Now. Dans. Dans, dans ces deux passages, In these two verses, quand vous, passages, les, vous les adjoignez à Genèse chapitre 12, Genesis, chapter 12, vous avez deux informations fondamentales. Ça complète l'histoire d'Abraham. Dans acte 7, 1 à 3, la Bible explique que l'affaire a commencé en Mésopotamie. Quand Abraham était encore dans la maison de son père. Et dans Josué 24, de 1 à 3, la Bible explique que le père d'Abraham était un adorateur d'idole. Et la tradition explique que son père était le plus grand commerçant des idoles et des gris-gris. Donc, le père d'Abraham était un vendeur d'idoles. Les gens quittaient de partout pour venir acheter les idoles chez le père d'Abraham. Et la tradition explique que c'est Abraham qui nourrissait les dieux de son père. Matin et soir, il apportait à manger, il donnait à ses dieux le le soir, son père lui disait, « Va changer la nourriture des dieux là. » Et il arrivait devant l'idole, il trouve que la nourriture n'a pas été mangée. Et il, a, il enlevait la nourriture, et puis il partait. Maintenant, écoutez, laissez-moi vous montrer quelque chose. Vous savez, mes amis, de tous les patriarches, on n'a jamais parlé autant d'un homme comme Abraham dans tout l'Ancien Testament. Un quart de l'Ancien Testament parle de l'histoire d'Abraham. C'est la plus longue histoire d'un homme dans la Bible. Et ça, me suivez. C'est la plus longue histoire d'un homme que la Bible raconte. La Bible a pris tout le temps. Pourquoi la Bible appelle Abraham le père de la foi et le père de ceux qui ont la foi C'est pour ça qu'il y a des choses qu'il faut savoir sur Abraham. Il est le père de la foi. Pourquoi C'est le plus grand adorateur de Dieu dans la Bible. Et pourquoi Parce qu'il avait un héritage. Il a commencé à adorer. L'adoration, il a pratiqué depuis depuis son enfance, depuis sa naissance, mais seulement il n'adorait pas le véritable Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, la tradition explique qu'Abraham a commencé à se plaindre et il se disait, mais quels sont ces dieux que je nourris, qui ne mangent pas et on vient encore les nourrir, on gaspille la nourriture sur eux, ils ne parlent pas, ils ont des yeux, ils ne voient pas, des oreilles, ils n'entendent pas, une bouche, ils ne parlent pas, des pieds, ils ne marchent pas. Des mains, ils ne saisissent pas. Abraham a commencé à chercher le Dieu des cieux. Il a commencé à prier. Si Dieu existe, le créateur de ce que je vois, de l'univers, je veux qu'il se révèle à moi. Il a commencé à chercher Dieu. C'est dans cette condition, en Mésopotamie, que Dieu est apparu à Abraham. Quand vous lisez dans Genèse 12, il avait 75 ans. Mais il a connu Dieu avant 75 ans, lorsqu'il était dans la maison de son père. Et Dieu dit quelque chose à Abraham. Il dit à Abraham, quitte la maison de ton père et quitte ta patrie. Deux choses. Pourquoi Dieu l'a dit C'était compliqué pour Abraham de quitter la maison de son père et sa patrie. Pour deux raisons. La première raison, la maison de son père était riche. Son papa était un commerçant florissant. Et la deuxième chose, la Mésopotamie était le pays, la partie du monde la plus développée de l'époque. Les gens quittaient du monde entier 
pour aller à Mésopotamie, c'est le commerce. Et il est dit dans l'histoire biblique que en Mésopotamie, on rencontrait les plus grands scientifiques. Donc vous savez, lorsqu'un pays est le centre de l'adoration, le centre de la religion, ce pays devient puissant. Et si on est d'accord, si vous regardez la Mecque, l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, tous les musulmans, qu'ils soient sunnites ou qu'ils soient chiites, quoi qu'il y ait une division entre ces deux fractions de musulmans, tous les deux, reconnaissent la Mecque comme étant une terre sainte. Donc tous les musulmans de la terre, les présidents, les gouverneurs, les rois, se soumettent à l'Arabie Saoudite. Pourquoi Parce que c'est le centre religieux de l'Islam. Tous les catholiques respectent Rome. Pourquoi Donc tous ceux qui sont catholiques romains, qu'ils soient présidents ou rois, ils se soumettent à Rome. Rome devient donc puissant. Pourquoi Parce que parmi ses adeptes, il y a des hommes puissants et des femmes puissantes. Et ça vous comprenez C'est pour ça que la Mésopotamie était une terre puissante. Parce que toutes les, les, les dynasties, tous les royaumes de la terre venaient acheter les dieux là-bas et apprendre à adorer ces dieux là-bas. Donc, ça veut dire que Dieu demandait à Abraham de quitter son pays où tout était développé pour aller en brousse. Oh. Et ça vous suivez donc la séparation, l'abandon de la Mésopotamie par Abraham et de la maison de son père pour aller où Dieu l'envoyait était le premier acte de foi qu'Abraham a démontré devant Dieu. C'était le premier signe de son amour pour Dieu et de son obéissance. C'était un peu comme si Dieu venait te voir. Il te trouve, tu as construit une belle maison, tu as un duplex, tu as une vie en or, tu prospères. Et Dieu te dit, abandonne toutes ces choses-là. Fais cadeau de ta belle maison, toutes tes voitures, donne-les aux gens, quitte ta maison, quitte tous tes biens, quitte tes richesses, va habiter en brousse là-bas. Beaucoup n'obéiraient pas. Il dira à Dieu, je ne peux pas quitter la Mésopotamie pour Canaan. Puisque les Canaanais venaient à Mésopotamie pour se ravitailler, même pour le commerce. C'est un peu comme si Dieu t'apparaît, tu es aux États-Unis, tu es en paix, tu mènes une belle vie là-bas, tu as réussi, tu travailles. Tu as construit ta maison là-bas. Tu as des grandes sociétés, des grandes entreprises. Et Dieu te dit en France, aux États-Unis, abandonne toutes ces choses-là. Va à Ngoulmekong. Je te montre un lieu qu'on appelle Ngoulmekong. Va habiter là-bas ou bien va en Tui. Maintenant, est-ce que vous comprenez Donc, c'était compliqué ce que Dieu demandait à Abraham. Mais Abraham n'a pas discuté avec Dieu. Mes amis, tu ne peux pas marcher avec Dieu tant que tu n'es pas arrivé à mépriser les biens de la terre. Ceux qui aiment les biens de la terre ne peuvent pas plaire à Dieu à un certain moment. Lorsque Dieu, vous savez, vous savez, quand Dieu veut te faire du bien, il ne te dit pas qu'il va te faire du bien. Il ne te dit pas. Il te demande de faire des sacrifices. Il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. Il n'y a pas d'élévation sans séparation. Dieu te séparera des choses auxquelles tu as toujours été habitué. Mes amis, un jour, nous allons tous comparer devant le tribunal de Jésus. Ta vie va prendre fin un jour. Moi aussi, ma part va prendre fin un jour. Tôt ou tard, chacun de nous passera de l'autre côté. Mais tous ce jour maintenant, Dieu verra toujours si ton cœur est tout entier tourné vers lui, si tu peux abandonner les choses matérielles pour lui. Tout homme qui veut épouser une femme et qui n'éprouve pas cette femme est bête. Tout homme qui prend une femme, il la met juste dedans, sans se rassurer, sans l'éprouver, sans la faire passer par la vallée de Baca, est un homme insensé. Si la main soit avec Dieu, Dieu ne t'établit jamais dans l'onction supérieure sans t'éprouver au préalable. Il te demandera d'abandonner certaines choses que tu aimes, certaines choses auxquelles ton cœur est attaché. Et il verra, et le soir te revient. Si tu choisis, tu as gagné. Tu ne choisis pas, tu as perdu. Entre Abraham et tous ses frères, qui a réussi Qui 
Mais qui a aussi le plus souffert C'est qui C'est Abraham. Avec Dieu, il y a un temps de souffrance, un temps d'épreuve. Mais après ça, vient la gloire, vient l'onction supérieure. Et Dieu rend ton nom grand. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous ai ramené dans Acte chapitre 7 et dans Josué 24 Je vais vous expliquer. Lisez Genèse 12 ici. Lisez Genèse 12. Remettez Genèse 12. Je vais attirer votre attention sur un fait. Genèse 12 à partir du verset 1. Genèse 12 oui. à partir du verset 1. La Bible oui. déclare oui. L'Éternel dit à Abraham Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Maintenant, je pose une question. Est-ce qu'il était dans sa patrie? Est-ce qu'il était dans son pays? Ici, dans Genèse 12, est-ce qu'Abraham était dans son pays? Dieu dit, va dans de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Est-ce qu'il était dans son pays là-bas? Il était à Charan. Ça veut dire qu'ils avaient quitté la Mésopotamie où Dieu lui était apparu. Et ils sont venus caler à Charan. Mais Dieu lui a dit de partir à Canaan, pas à Charan. Regardez ce qui va se passer. Oui. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Oui. Je bénirai ceux qui te béniront oui. et je maudirai ceux qui te maudiront. Oui. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Oui. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit oui. et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Verset 5. Abraham. Ça va. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit from de Charan. C'est ça, n'est-ce pas? Isn't Maintenant, regardez. Now watch this. Lorsque Dieu est apparu appeared, à Abraham, Abraham et il lui a dit de quitter la Mésopotamie pour aller à Canaan, la Bible dit que le père d'Abraham a pris Abraham. Abraham et il a pris Lot et la femme d'Abraham et ils sont partis. Ils sont sortis de la Mésopotamie. Mésopotamie et le père d'Abraham les a amenés à Charan. Et à Charan, ils ont passé du temps là-bas, des années et des années. Après la mort, lisez, attendez, pour vous expliquer ça. Allons dans Genèse 11. Let's go to Genesis 12, 11. Va Genèse, Genèse 11. Genesis 11. Il faut que les gens comprennent bien People ça. Have to understand it well. Allons verset 31. Verset 31. La Bible déclare Terah prit Abraham. Terah prit Abraham. Ter Abraham, son fils et oui. Lot. Oui. Fils d'Aaron. Oui. Fils de son fils et Sarai, sa belle-fille. Oui. Femme d'Abraham. Oui. Son fils. Oui. Ils sortirent ensemble. Ils sortirent dur, tous ensemble. Dur en Galilée. Dur de Chaldé. De Chaldé, autant pour moi. Pour aller au pays de Canaan. Ils sortirent ensemble. Dur en Chaldé. Pour aller au pays de Canaan. Ils il vinrent jusqu'à jusqu Charan. Charan. Et ils s'y établirent. Et ils s'y établirent. Ils y habitèrent. Ok. Les jours de. Non, ça va. Écoutez-moi okay. bien, s'il vous plaît. Well, oui, les jours de. Les jours de Terrage furent de 205 ans. Et Terrage mourut à Charan. Bien, regardez. Well, Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Nous sommes dans le mois de l'élévation, de l'onction supérieure. Superior où Dieu va t'élever. Mais Abraham, Abraham a commis beaucoup d'erreurs dans sa vie. So et ces erreurs lui ont fait perdre beaucoup d'années. Vous vous souvenez, lorsque you Dieu a dit à Abraham, Abraham qu'il va lui donner des nations et que Sarah, Sarah devrait enfanter. Dans le plan de Dieu, Abraham ne devrait pas Abraham attendre 25 ans pour que sa femme accouche. Non, no. ce n'était pas le plan de that Dieu. Wasn't the plan of God. Et ça, monsieur, Do you hear me? dans le plan de Dieu, in the plan of God, Abraham, Abraham n'allait pas attendre 25 ans pour 25 que sa femme accouche. Pourquoi Parce que quand Dieu lui apparaît en Mésopotamie, Mésopotamie, Dieu lui promet que sa femme, qui est stérile, sera mère d'une grande multitude de nations et lui père d'une multitude de nations. Abraham a commis deux graves Abraham erreurs dans sa vie et ces life. erreurs ont duré 25 ans. Ces erreurs ont volé 25 ans dans la vie d'Abraham. La première erreur, c'est que Abraham va dire à son père que Dieu l'appelle et que Dieu lui a dit de partir à Mésopotamie. Ah, Dieu a dit à Abraham de sortir. Lui, donc, 
il était supposé sortir avec sa femme mais quand Dieu l'appelle il dit à son père et son père aussi l'appelle son père lui choisit le choisit et lui dit viens c'est dangereux lorsque tu remets le volant de ta vie à quelqu'un qui ne doit pas conduire ta vie il y a des gens s'ils entrent dans ta vie ils vont contrôler ta vie et amener ta vie dans une direction où elle ne doit pas aller est-ce que quand Dieu a parlé à Abraham est-ce que le mot Charan est sorti de la bouche de Dieu est-ce que Dieu a parlé de Charan non, Abraham était soumis à son père mes amis, tu ne peux pas avoir une prophétie et tu es encore soumis à l'autorité d'une personne c'est ta prophétie qui doit te diriger et non pas un homme tu ne peux pas Aller à Canaan, si tu ne sors pas des influences négatives que certaines personnes ont dans ta vie, il y a des gens qui ne doivent pas voyager avec toi quand tu pars à Canaan. Il y a des gens qui peuvent te dévier de ta destinée. Oh, je vous dérange, ça va. Le grand bassin ma vie, prend ça. Moi, je pars. Je pars à Douala. Et ça, vous comprenez Do you Dieu God lui a dit, Canaan, son père l'a amené à Sharon. Et ils ont perdu plus de 10 ans lost 10 à Sharon. Ils ont perdu du temps là-bas à Sharon. C'est quand son père est mort que sa vie, sa prophétie, his prophecy, a encore recommencé à marcher. Il y a des gens, s'ils ne sortent pas de ta vie, tu vas t'aller à Sharon. Sharon, ce n'est pas ta destination. Dieu n'a pas dit Sharon. C'est le père d'Abraham qui a choisi Sharon. Mes amis, toute force maléfique qui a pris en otage ta prophétie, qui a pris en otage ta destinée, elle te libère. Elle te libère. Elle te libère. Elle te libère. Au nom de Jésus, ta place, ce n'est pas Sharon, ta place est Canaan, je veux prophétiser sur toute personne qui a été prise en otage à Sharon, Sharon c'est pas ta place, Sharon c'est pas ta destination, sors de Sharon, sors de Sharon, sors de Sharon, sors de Sharon, au nom souverain de Jésus, toute personne dans ta vie qui te défie de ta trajectoire prophétique, je déclare que cette personne sort de ta vie maintenant. Elle sort de ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Il y a des gens que s'ils ne tombent pas, tu ne peux pas accomplir ton destin. Dès qu'il est mort, Abraham est sorti de Sharon. Toute force qui te retient à Sharon, je déclare qu'elle tombe. Je déclare qu'elle tombe. Je déclare qu'elle tombe. Toute personne qui influence négativement ta vie et qui a défiguré ta destinée prophétique. Sors de ta vie maintenant. Je dis, sors de ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous arriverons à Canaan. Écoutez, il dit, je rendrai ton nom grand. Va vers ce pays que je te montrerai. Et c'est dans ce pays que je rendrai ton nom grand. Tant que tu n'arrives pas à destination, ton nom ne peut pas être rendu grand. Tu dois arriver à Canaan. Canaan, la terre de l'onction supérieure. Superior Dis mon père, mon père. Say my father, my moi father. et ma famille. Me and my family. Nous sortons de Charan. Nous nous établissons à Canaan. La terre de notre bénédiction. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis-moi trois fois ce chéri. Donc, le voyage qui devrait prendre quelques jours pour permettre à Abraham de sortir de la Mésopotamie pour Sharon, ça a pris des années. Pourquoi À cause de son père. Parce qu'il a mêlé son père à sa destinée. Mes amis, il y a des gens que si tu les laisses entrer dans ta vie, ils vont te voler des années de bénédiction, des années et des années précieuses dans ta vie. Oh. 
Il y a des voleurs de destinée. Il y a des voleurs de temps. Je déclare au nom de Jésus. Toute personne dans ta vie, même si tu ne le savais pas, qui est en train de produire le retard dans ta vie, il y a des gens qui causent le retard. Ils ont l'onction du retard sur toi. Que Dieu les expulse ce matin. Que Dieu les expulse au nom de Jésus. Mes amis, ce n'est pas le jeu. Lorsqu'il est mort, la Bible dit Abraham est sorti. Mais quelque chose va encore se passer. Abraham serait devenu grand depuis longtemps. Il a souffert 25 ans. Quand il arrive, il y a un problème à Canaan. Il va en Égypte. Il rencontre une jeune femme qu'on appelle Agar. Uh, uh. Il rencontre Agar. Et il prend Agar. Il l'introduit encore dans sa vie, dans sa destinée ministérielle et prophétique. Et il croit que Isaac viendra d'Agar. Et il se concentre sur Agar et non sur la parole de Dieu. Abraham a commis des erreurs qui lui ont volé des années, qui ont retardé sa prophétie de 25 ans. Agar a volé 13 ans dans la vie d'Abraham. 13 ans. 13 ans. Lorsqu'elle a accouché, Ismaël, son fils, a eu 13 ans. C'est la 13e année. Écoutez, c'est la 13e année que Dieu apparaît à Abraham sous les chaînes de Mamre. Dans Genèse 19, à partir du verset 1, et lui dit Sois intègre et marche devant ma face. Quand Dieu dit ça à son serviteur, ça veut dire que son serviteur a perdu l'intégrité et qu'il ne marche plus devant sa face. Il disait à Abraham, Agar t'a volé 13 ans. Ce n'est pas elle qui doit te donner un fils. C'est Sarah. Reviens sur ta prophétie. Reviens sur Sarah. Sarah va accoucher. Et la même année, Sarah a enfanté un fils. Dans le mariage, il y a des gens qu'il ne faut jamais épouser. Laisse-moi te parler, je finis. Cinq minutes, je finis. Je dis ceci. Dans le mariage, il y a des gens qu'il ne faut pas épouser. Je vous dis la vérité. Il y a des personnes qui portent la malédiction sur elles. Des personnes qui ont une notion de destruction sur elles. Tu épouses la femme là. Tu sors de ta destinée prophétique. Abraham est sorti de sa trajectoire prophétique. Pendant 13 ans, il a cru en une illusion, en un mirage. 13 ans. Il y a des hommes, si tu l'épouses, tu vas If mourir. Laissez-moi vous dire une chose. Si tu épouses une And femme ou un homme, ou tu es fiancé, tu aimes un homme ou une femme, pour nous les hommes de Dieu, vous êtes fiancé, et tu te rends compte que ton ministère tombe, le ministère se disperse, les prévus se dispersent, et tu fais la recherche, et tu te rends compte que c'est depuis le temps où tu as rencontré la femme là, mon ami, chasse-la. Si tu ne peux pas la chasser, fuis. Mesdames, asseyez-vous d'abord. Asseyez-vous. Oh, oh. Je vous parle sur deux choses. On oh, oh, prie. On two and we pray. Ah, les hommes, et les hommes sont ici. Amen here. Je dis que I say, si ta vie fonctionnait bien if your life was et good, tu rencontres une femme and you a woman que tu aimes, that you tu veux l'épouser, ta première boutique ferme, your first shop closes, la deuxième prend feu. The first one catch fire. Les bandits viennent voler ton troupeau de bœuf en Gaoundéré. Et tu réfléchis. Tu vois que ça a commencé après que tu as rencontré la fille là. Fuis. C'est Agar. Fuis. Run. Mesdames, Ladies, si tu rencontres un homme, if you a man, tu étais belle, you were pretty, tu étais pimpante, you were tu étais, tu étais you were fair, svelte. You were et livide. Tes affaires fonctionnaient bien. Toutes les portes s'ouvraient devant toi. Mais depuis you. que tu as croisé le gars, tu t'es tu, tu, tu allé dit. Tu es devenu comme une vieille dame like de 80 ans. Of 
tout ce que tu fais, les portes qui étaient ouvertes avant, j'ai dit les bonnes portes, pas les portes qui s'ouvrent à la sueur des fesses. Les portes qui s'ouvraient avant se referment. Et tu sens comme s'il y a une malchance, un non-accomplissement sur ta vie. Comme si le malheur te suit. Tu réfléchis, tu te rends compte que les malheurs s'abattent contre toi. Depuis le moment où tu as rencontré l'homme-là, run. Fuis, run. Si tu n'as pas l'argent de taxi, viens me voir, je vais te donner. Je te donne le dépôt, tu prends le dépôt. L'important, c'est que tu sauves ta tête. Il y a des gens qu'il faut fuir. Lorsqu'une personne est pour toi, une aide de destinée, quand tu rencontres la personne là, tout te sourit. Tout ce que ta main touche prospère. Tout ce que tu entreprends te réussit. C'est en ça que les gens demandent, je veux savoir que c'est mon mari comment. C'est ma femme mon ami. C'est lorsque depuis que tu connais la personne, tu es prospère. Tu étais toujours malade, malade. Depuis que tu as connu la personne là, oh Dieu, il y a la force en toi. Tu travailles de 6 heures à minuit, tu n'es pas fatigué. Mon ami ne joue pas avec la femme là. Parce que si tu joues avec elle, tu la perds. Tu auras du temps pour trouver encore une comme celle-là. J'ai dit vendredi qu'il y a des femmes. Parfois, tu, tu souffres. Vous savez, mes amis. You know, friend, now you see, tu es une femme. Woman, le mariage est devenu compliqué. Même dans l'église, il y a une crise maritale. Une crise maritale, crise maritale ça veut dire que le mariage, crisis. on ne célèbre plus le mariage comme avant. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je pense que Dieu nous aidera à comprendre cela. Donc, en ce temps-ci, qui court dehors là-bas, le dehors à l'étang, pour avoir un homme qui va t'épouser, madame, c'est compliqué. Donc, Lorsque tu trouves un homme, tu dis je t'aime bébé, et il est prêt à te passer l'alliance. Mon ami ne joue pas avec lui. Parce que pour rencontrer des hommes comme ceux-là aujourd'hui, c'est rare. J'ai dit vendredi que les hommes sont des rois établis par Dieu. Et que quand tu as créé l'homme, la femme n'était pas prévue. Mais c'est à cause d'un besoin de l'homme que Dieu va créer la femme. Donc c'est à cause de nous que vous avez été fait. Donc s'il vous plaît, respectez-nous. C'est tout ce qu'on vous demande. Donc. Maintenant, Now, on est des rois. Mais ce n'est pas tous les hommes qui sont des rois. Kings, Il y a des hommes qui sont des bandits, des voleurs, robbers, des gigolos, des, des, des quoi, de, les femmes, des quoi, qui women sont des quoi, des They menteurs, des quoi, des, 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 non, no. des gigolos, c'est les femmes qui connaissent, des quoi women encore, knows. des femmes, des quoi, des bandits, oh, ouais. thieves, hein les escrocs, hein, les femmes disent qu'il y a les hommes escrocs, d'accord. Vous savez de quoi vous parlez, des escrocs. Oui, oui de quoi encore hein, Des perdeurs de temps. Ah, oui, c'est ça, voilà. C'est les femmes qui disent, hein, les hommes, c'est pas moi. Je répète ça juste. Donc, il y a des hommes qui ne méritent pas le titre de la royauté. On parle des hommes rois, on parle des hommes qui peuvent voir une femme et dire, toi, I, 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 toi, je préfère faire ma chose, c'est toi, I love you, I go marry you. Parce que tu peux faire une erreur. Vu les crises économiques maritales, quelqu'un dit qu'il avait dit, Dieu a parlé dans la bouche de son serviteur, a confirmé. Je n'ai rien confirmé. Donc, il y a des femmes, des hommes qui ne sont pas des rois. Lorsqu'on parle d'un homme roi, on parle d'un homme qui a la dignité, qui prend une femme et qui l'aime, qui lui rend sa dignité et sa gloire, qui fait de la femme sa gloire, qui respecte sa femme, il n'insulte jamais sa femme, il ne manque jamais de respect à sa femme. Sa femme n'a pas besoin de lui demander quoi que ce soit pour qu'il donne. Il connaît les besoins de sa femme avant sa femme même. Ça c'est des hommes rois. Mais un homme qui tape sur une femme, woman, il prend sa femme, il la maltraite. C'est un mercenaire, c'est un meurtrier, ce n'est pas les rois là-bas. Oh, okay. oh, 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 on ne parle there. pas de cela. Un homme, c'est la dignité, so mes amis. Écoutez-moi bien. Listen la Bible dit, j'ai été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Même nous, les hommes de Dieu, si tu épouses une femme, tu la maltraites à la maison. Mais à l'église, tu montres que tu es papa Noël, tu es un homme gentil, un bon père, mon ami. Dieu ne te soutiendra jamais dans ton ministère. Un vrai 
homme, c'est celui qui ne néglige pas sa femme, qui donne la valeur à sa femme. Écoutez les hommes, normalement vous devez savoir, la Bible dit que la femme est la gloire de l'homme, et l'homme est la gloire de Christ, et Christ est la gloire de Dieu. Tu dois marcher nu pour vêtir ta femme. C'est ça un vrai homme. Ce n'est pas que tu es toujours bien habillé. Quand on voit ta femme, elle a les babos trouvés. En ce temps-là, tu n'es pas un roi, tu es un bandit. Pas toi, hein, j'ai dit l'homme là. Un vrai homme n'a pas besoin que sa femme lui dise, chérie, mon argent de poche est fini. Chérie, je n'ai plus les chaussures, je n'ai plus les habits. Non, tout ce qu'il possède, c'est pour sa chérie, Coco. Ah, ici, il y a les femmes, ça va alors, je ne vous pas. Ça va, ça va alors. Donc, So, tu as un mari. You have a Ton mari, tu ne connais pas son salaire. You don't know about il y a des foyers comme ça. There are homes like Le gars a un compte bancaire, la femme n'est pas au courant. Je ne parle pas de ce genre d'homme. Ce n'est pas des hommes là-bas. Un vrai homme laisse sa femme gérer son foyer. La Bible déclare ceci. La femme insensée détruit son foyer de ses propres mains. Mais la femme sage bâtit son foyer. Ça veut dire quoi La responsabilité de bâtir le mariage ne, ne vient pas de l'homme. C'est une responsabilité qui incombe à la femme. C'est la femme qui apporte le bonheur ou le malheur dans son mariage. Donc la femme doit bâtir son mariage. Mais c'est l'homme qui doit lui donner le matériau pour bâtir. Si l'homme n'a pas confiance en sa femme, ne lui donne pas ce qu'il lui faut pour être une bonne mère. Comment est-ce qu'elle deviendra une bonne mère Les femmes, c'est vous qui devriez bâtir vos foyers. Que Dieu te donne la sagesse de comprendre ce mystère. Que Dieu te bénisse. Dieu te donnera un bon mari, tu comprends non Pas les gigolos. Dieu va vous donner des maris comme ça. Là. Un homme qui va te valoriser. Donc normalement, les hommes, tu dois te vanter de ta femme. Tu marches en ville, tu dois tenir ta femme main dans la main. Tu lui fais bisous à la bouche. Elle est villageois comme ça. Hein. Hein. Like fais bisous à leur famille, ils ne connaissent pas. Wives, hein. hey. 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 On dit salut ta femme. Il tend la wife. main. Il dit hey. okay. C'est ta soeur. Même les soeurs, on les salue plus comme ça. On fait bisous à la joue. Donc, mes bien-aimés, que chacun se prépare à la gloire. Dieu doit te donner une restauration financière. Dieu doit t'établir. Le Dieu qui a veillé sur Abraham et qui l'a mené jusqu'à Canaan, malgré les guerres, malgré les oppositions, il est arrivé. Malgré les problèmes que tu peux croiser dans ta vie, tu vas arriver à Canaan. Nous allons arriver. Mais toi, debout, si tu crois que tu vas arriver à Canaan ce matin, If you believe you reach Canaan this voisin, nous arriverons. Tell your neighbor we are going to reach there. Nous arriverons. We will reach over there. Nous arriverons. We will reach there. Au nom de Jésus. In Jesus name. Je ne mourrai point en Mésopotamie. I will not die in Mesopotamia. Je ne veux pas mourir à Charan. I won't die in Haran. J'entrerai à Canaan. I will enter in Canaan. Et la gloire de Dieu. And the glory of God. L'onction supérieure. Superior and Se manifestera dans ma vie. Shall manifest in my life. Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus. Dis à ton voisin, est-ce que tu crois? Tell your neighbor, do you believe that prophecy? Jesus, can we pray now? You will not die. Tu ne mourras pas. You will not die. Tu ne mourras pas. Before accomplishing your prophecy, sans avoir accompli ta prophétie, you will fulfill it in the name of Jesus. Tu vas accomplir cela au nom de Jésus. Nous allons faire une prière. Je ne veux pas mourir. I won't die. Tant que tout ce qui a été écrit à mon sujet n'a pas été accompli. As we pray about me, 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 as we pray les oppositions, les combats, les épreuves, les tentations sur mon chemin, je les surmonterai et j'arriverai à Canaan. J'accomplirai toute ma prophétie. Je jouirai de toutes mes bénédictions. Ouvre la bouche, prie et prophétise sur ta vie. Tu 
Nous allons prier We gonna pray dans le nom de Jésus de Nazareth. Terrache doit sortir de ma vie. Must depart from our life. Toute personne Any person dans ma vie in my life qui me dévie du but de ma vie, from the purpose toute personne of my life. qui empoisonne ma vie, toute personne qui retarde ma prophétie, père, je me sépare de cette personne. Dis mon père, mon père, au nom de Jésus, toute personne dans ma vie qui vole mon temps, qui combat ma prophétie, qui produit le retard, dans ma vie, sort de ma vie. Terrasse doit sortir. Terrasse doit libérer ma vie. Ouvre la bouche et prie ses prières pour tout le Letita to sika paradia neto paret ele quadia menoni fa handra dia pra pra pereko falita ni mandra diga raino raino froi sota palaba sura go sana mande de belekia ele pereto shalaki ele todo fica pala pra paradiga sheti kato inta mata la da prepare kadia le vento la parega ele pere kadia ele to shati ele Seigneur au nom de Jésus, on a prié. Bien aimé. Oh, Alléluia. Maria Sman ou Dalforos. Intras mentras tocaros ni. Lorsque Dieu a appelé Abraham, la Bible dit qu'il a pris son père, il a pris Lot. Son père lui a causé des problèmes. Lot lui a posé des problèmes. La seule personne, c'était Sarah. La seule personne qui était une aide de destinée pour Abraham, c'était Sarah. Grâce à elle, il a eu Isaac. Il y a des personnes qui t'aideront à avoir Isaac dans ta vie. Il y a des personnes dont ta prophétie dépend. Il faut ces gens-là dans ta vie pour que Isaac vienne. S'il n'y avait pas Sarah, il n'y aurait pas Isaac. Nous allons prier que Dieu libère Sarah dans ma vie. Toute personne qui est une aide de destinée pour moi, qui va propulser ma vie, Père, je lui ouvre la porte de ma vie. J'appelle Sarah dans ma vie. Que ce soit sur le plan du mariage, nous appelons un mari qui va t'honorer, qui va te mettre en haut. Qui va faire de toi la reine du règne? Est-ce qu'il y a une femme ici? Is there a woman here? J'ai dit quoi? What have I said? On appelle un mari dans ta vie qui fera de toi la reine du règne. The queen of queens. Zamaros. Dieu appelle dans ta vie God calls in your life une femme a wife qui fera de toi that will make you quoi? le roi du roi. 
Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin? Is somebody ready this morning? Que les portes s'ouvrent devant nous. The gates open Lève ta main, dis mon père, mon Lift père. Your hand, say, my father, my father. Au nom de Jésus. In Jesus J'appelle name. les aides de destinée. I call for destiny helper. Dans ma vie. In my life. J'appelle les bonnes personnes. I call the good person. Dans ma vie. In my life. Je ferme ma porte. I shut my door. Aux mauvaises personnes. To the wrong person. Et j'ouvre ma porte. And I open my door. Aux bonnes personnes. To good person. Dans tous les domaines de ma In vie. Every domain of J'appelle my life. I call les aides de destinée ouvre la bouche Open et prie prophétise et prie prophétie Panosi kaniato si frava le petita toa dia le fahadra diga le to manete paraba brate con radia trafora palakosha sia in tano ni shahabra le te do se le manta la brakia de le shando se prepa me do shadiga le viva anto se li kayelo prete le hando shisha sa allo to papaliatra in meno se menta dia Le Seigneur va nous bénir Et je ferai ma loi Ça pourra me mourir, vous savourer Et serai me mourir, vous Et serai me mourir Et je vais me mourir Jésus, on a prié. Donne-moi un main comme le tonnerre. Nous allons prendre un dernier sujet de prière. L'onction de la royauté. Bien aimé, c'est une réalité. Et je crois qu'en ce mois d'octobre, vous allez expérimenter ça. Vous savez, si tu remarques que partout tu passes, tu es rejeté. On te méprise, on te demande de respect. Tout ça dit, tu n'as pas l'onction de la royauté. L'onction de la royauté impose le respect partout où tu vas. Les gens te voient, ils ne te connaissent pas, tu ne parles pas, mais on te respecte. Les gens ont même peur de toi. Parce que tu portes une grande grâce, l'onction supérieure. L'onction de la royauté qui ferme la bouche de tes ennemis, qui, qui, qui impose le respect, qui soumet les hommes les plus rebelles. Quand un sorcier te voit, il fuit jusqu'à sa babouche, il ne comprend rien. Parce qu'il y a quelque chose en toi. L'onction de la royauté appelle ce qui est royal dans ta vie. Tes rencontres deviennent royales. Si tu rencontres une femme, c'est une femme. It's a woman. It is Allos Parakletos. It is Allos Parakletos. A consolator of the same order. The same order. The same royal appeals what is royal. Your marriage, a royal marriage. Your elevation, royal. Your elevation, royal. Your ministry, the royal ministry. Tu voyages, tu ne vas pas voyager avec la pirogue pour arriver en France. Tu voyages royal. Royal traveling. Est-ce qu'on peut prier pour ça? Can we pray about it? Viens, viens prier pour ça. Come, come and pray for that. Viens diriger ce sujet de prière. Donne le sujet de prière. L'onction de la royauté. Et si on peut prier, c'est mon fils qui donne le sujet. Nous allons continuer dans cette, dans cette instant de prière. Tu vas lever les mains, nous allons continuer de prier. Cette onction qui ouvre les portes. Cette onction qui donne un accueil royal. Cette onction qui donne des réponses royales. Tu vas prier que ce soit ton pata dans cette saison et dans cette dispensation. Pour la gloire de celui qui t'a appelé à lui. Pour l'épanouissement de ta maison. De la maison de ton père. De la maison de ta mère. 
élève la voix et commence à prier pour appeler vers toi l'enfant royal pendant que tu es prié. au nom de Jésus, on a prié. Tu vas prier encore. Tu vas encore prier. Que tout parfum qui produit le rejet de ta vie soit annulé sur toi au nom souverain de Jésus. Que lorsque ta présence arrive quelque part, que la manifestation de la royauté sur ta présence. Amen. Tu vas prier dans ce sens. Que ce soit sur la maison de ton père, Amen. sur ton nom, sur tes enfants et sur ce que tu prends à tes entrailles. Ouvre la bouche et commence à prier comme ça au nom de Jésus. Appelle l'onction royal sur ta vie. Axura vos et Appelle l'onction de la royauté. Appelle l'onction royale. Père que cette onction descend sur nous et sur nos enfants. L'onction supérieure de la royauté. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, venez et plaidons ensemble et deviendront blancs comme la neige. Et d'ici le peuple sur lequel mon nom est invoqué, s'humilier et prie, et dit je l'exaucerai du haut des cieux et je guérirai son pays. 
Jésus a dit, lorsque vous demandez une chose dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous verrez la chose s'accomplir. Je crois que tout ce que j'ai demandé ce matin est déjà exaucé au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ce matin Nous sommes dans la royauté de A à Z. Nous sommes dans la royauté. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que tu es un roi Est-ce que tu sais que l'huile royale est sur ta tête 